ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆయన దాదాపు నలభై ఏళ్లలో నాలుగు వందలకు పైగా సినిమాలు నటించారు ఒక నటుడిగా క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా విలన్గా నిర్మాతగా అలాగే దర్శకత్వ శాఖలో కూడా పనిచేశారు ఈ నలభై ఏళ్ల జీవితంలో ఈ నాలుగు వందల సినిమాల్లో వారికి వచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు తప్ప ఏనాడు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వేషం అడగలేదు నటనలోనే కాక నిజ జీవితంలో కూడా ఎంతో నిజాయితీగా సిద్ధపరిచిన కలిగిన ఆ నటుడు పేరు బెనర్జీ గారు బెనర్జీ గారు ఇటీవల లిఫ్ట్ ఇండియా చిత్రోత్సవంలో నలభై దేశాలలో రెండు వందల యాభై సినిమాలు ఎంపికైతే అందులో రక్తం సినిమాకు గాను ఉత్తమ నటుడిగా ఎంపికయ్యారు నటుడిగా నిర్మాతగా తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న బెనర్జీ గారు ఇవాళ మనం చెప్పాలని కార్యక్రమానికి అతిథిగా విచ్చేశారు సార్ నమస్తే నమస్తే రీసెంట్గా మిమ్మల్ని ఆచార్య సినిమాలో చూసాము చాలా మంచి వేషం వెరీ హ్యాపీ సో ప్రస్తుతానికి ఏం జరుగుతుంది సార్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అవుతున్నాయి నేను ఇప్పుడు విరాటపరం అని వేణు ఉడుకుల డైరెక్టర్ ఓకే అండ్ చెరుకూరు సుధాకర్ గారు ప్రొడ్యూసరు దాంట్లో మంచి వేషం వేశాను జులై ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది రాణాను సాయి పల్లవి విరాటపరం ఎస్ ఎస్ ఆల్రెడీ ఏదో రిలీజ్ చేసినట్టున్నారు పోస్టర్స్ అవును చేస్తున్నారు ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ వాచ్ ఇట్ మంచి సినిమా అండ్ కొత్త వాళ్ళతో కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను రెండు మూడు సినిమాలు గోయింగ్ ఆన్ సో కమింగ్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ బాల్యం మీ విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ గడిచాయి మై చైల్డ్హుడ్ ఇన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఢిల్లీ మై ఫాదర్ ఈస్ట్ బీన్ ఢిల్లీ ఈస్ట్ వర్క్ ఇన్ డైన్ బీ మినిస్ట్రీ అక్కడ జాబ్ చేస్తున్న కారణంగా నేను అక్కడ పుట్టాను నా గొప్పతనం ఇంకా ఢిల్లీలో పుట్టి పెరగాలనేసి అని మై ఫాదర్ వాజ్ దేర్ అక్కడ చైల్డ్హుడ్ జరిగింది అయిన తర్వాత మరి హయర్ సెకండరీ స్కూల్ వచ్చేసి మౌంటసరీ స్కూల్ అని విజయవాడ బెజవాడ బెజవాడ కోటేశ్వరం గారు చిల్డ్రన్స్ మౌంటసరీ హై స్కూల్ అండ్ షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ లేడీ కోటేశ్వరం గారు అనేసి అని ఆ స్కూల్ నుంచి చదివిన వాళ్ళందరూ చాలామంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన స్థానాల్లో ఉన్నారు సో దట్ వాజ్ ఐ వాజ్ లక్కీ టు స్టడీ దేర్ తర్వాత నేను గుంటూరు ఏసీ కాలేజీ చేశాను ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ దాని తర్వాత మెడ్రాస్ వెళ్ళి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశా నేను పూర్తి చేయలేదు చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇక సినిమా అండ్ ఫాదర్ నాన్నగారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటాం నేను అక్కడ ఉంటాం అక్కడ అందరూ సినిమా వాళ్ళు అలవాటు అవటం నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావాలి సినిమా ఇండస్ట్రీ అనే ఊపిరి సినిమా ఇండస్ట్రీ కోసం నేను చాలా కలలు కన్నాను అలాంటిది ఏమీ లేదు బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసా ఓకే సో టెక్నికలీ స్పీకింగ్ మీలో ఒక రకంగా ఈ డిసిప్లిన్ అవి ఆ రూట్ లెవెల్లో రావడానికి కారణం మీ స్కూలింగ్ అని చెప్పచ్చు స్కూలింగ్ అండ్ పేరెంట్స్ అండి బేసికలీ ఫాదర్ పేరెంట్స్ అండ్ ద పీపుల్ హోమ్ యూ గో రౌండ్ మనం చదివిన స్కూలు టీచర్స్ మన ఫ్రెండ్స్ సో ఆటోమేటిక్గా సో మీ నాన్నగారు సినిమాలోకి ఎప్పుడు రావడం జరిగింది సార్ మా నాన్నగారు అదే నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఫాదర్ని హీ యూస్ టు లుక్ స్మార్ట్ హీ యూస్ టు లుక్ గుడ్ అండ్ హీ వాజ్ ఎ స్టేజ్ యాక్టర్ ఆల్సో ఆయన్ని హీరో చేయాలని తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కే మా ఆయన ఫస్ట్ వీరాంజన ఆయన సినిమా కాంతారావు గారు అర్జ జనార్దన్ రావు గారు దాంట్లో లక్ష్మణుడి క్యారెక్టర్ తర్వాత బ్రహ్మచార్య నాగేశ్వరరావు గారిది అలాగే సినిమాలు చేస్తూ చేస్తూ కథానాయకుడు రామారావు గారు దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద విలన్ హీ కేమ్ ఇయర్ బట్ నేను ఆయన కలిసి యాక్ట్ చేసాం దాని కొరటాల శివ గారు ఫాదర్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు మా అద్దెను కూడా ఒక సీన్ లో కూర్చోబెట్టారు పక్కనే సో ఇట్ వాస్ సో నైస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ గారు రిమంబరెన్స్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ వి బోత్ వర్ దేర్ అంతకుముందు చేసాము అది మన ఏంటంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారిది వెయ్యి పడగలు అనేసి అని వెయ్యి పడగలు వెయ్యి పడగలు టీవీ సీరియల్ చేశారు నేషనల్ నెట్వర్క్ కి ఓకే ఓకే హిందీది పివి నరసింహ గారి ట్రాన్స్లేషన్ సహస్ర ఫండ్ అని దాంట్లో నాన్నగారితో స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ చేసాము షేర్ చేసుకున్నాను దాంట్లో ధర్మారావు ఒక క్యారెక్టర్ ఇంకొక ఆయన క్యారెక్టర్ ఐ డిడ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆయన నవల్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయితే మా నాన్నగారు నటన వైపు ఉన్నప్పుడు మీకు దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది నాకు అదే చెప్తున్నా నాకు ఏది లేదు ఈవెన్ టుడే నాకే పెద్ద కోరికలు ఇది అవ్వాలి అది అవ్వాలి అని లేదు డిగ్రీ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఐడిల్ అండ్ దెన్ ఏదైనా జాబ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు గరుడా ఫైనాన్స్ అని ఉండే గరుడా చిట్ కంపెనీ అని ఉండేది ఫాదర్ తెలిసిన ఆయన ఉంటే నన్ను తీసుకెళ్ళారు జాబ్ చేయమంటే జాయిన్ అవ్వమన్నారు జాయిన్ అయిపోయాను దెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ విజయనగరం ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ యాజ్ అ మేనేజర్ అక్కడప్పుడు ఆ విజయనగరం
మామూలు బ్యాంక్ జాబు సెక్యూర్డ్ అంతే ఇంకా బాగా చదువుకుని బాగా వెళ్తే డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఇది తప్పితే ఏమి లేదు సివిల్ సర్వీసెస్ అంతే అది అసలు అవి చాలా తక్కువ మంది చాలా తక్కువ మంది అవన్నీ బాగా అతి మేధావులు అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో అవగాహనే లేదు కదా మా జనరేషన్ కన్నా ముందు జనరేషన్ ఏమి ఉండేది ఈ బ్యాంకు జాబులు కూడా లేవు బ్యాంకులు లేవు గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ లేవు అంతకుముందు ఏంటి ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీస్ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ క్లాత్ మిల్స్ లేకపోతే ఏదో ఫ్యాక్టరీలో జాబులు అది వస్తే చాలు అనుకునేవాళ్ళు తర్వాత వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ బ్యాంక్ జాబ్స్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ అలాగ వచ్చి నా పీరియడ్లో మేము ఉన్నాం ఓకే అప్పుడు హెడ్ క్లర్కు ఒక మంత్లీ శాలరీ ఒకటి కరెక్ట్గా పడితే అకౌంట్లో చాలు అంతేగా ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో దట్ వాస్ ది మెయిన్ ఐడియా మెయిన్ ఐడియా ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే జనరల్గా నెలకి ఎంత జీతం వస్తే సింపుల్ లైఫ్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో యూ డోంట్ యూ డోంట్ బిలీవ్ అది దే ఆర్ లాట్ మెనీ పీపుల్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ చాలా మందికి డబ్బు ఉండేది కానీ ఎవరు కారు కొనేవాళ్ళు కాదు లైఫ్ స్టైల్ కొనలేక కాదు అలాగే అవసరం లేదు బెజాలో ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు రాజ్ రిక్షాలో వెళ్ళేవాళ్ళు లేకపోతే నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళు లేకపోతే బస్సులో వెళ్ళేవాళ్ళు సో ఆ రోజులు అలా ఉండే ఈ రోజులు ఇది సో ఏ టైంకి ఆ టైం ఈజ్ రైట్ టైం సో మీరు ఒక రకంగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన టైంలో కొంచెం రిస్క్తో కూడుకున్న విషయమే ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ అప్పట్లో లేవు మీరు అన్నట్టుగా సో యాజ్ కమింగ్ యాజ్ డైరెక్టర్ దాదాపు ఒక నాలుగేళ్ళు పనిచేశారు సార్ నాలుగేళ్ళు పనిచేశారు ఎవరెవరి దగ్గర చేశారు సార్ నాకు ఫస్ట్ యూ విశ్వేశ్వరరావు గారు అసలు నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలని కానీ అది అలా కోరిక ఏం లేదు ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాము మన విఎస్ఆర్ స్వామి గారు కెమెరామెన్ ఆయన కెమెరాలో జాయిన్ అవుదా అనేసి నాకు వెళ్తే ఆయన అవుట్డోర్ వెళ్ళారు ఒక నెల రోజుల దాకా రానన్నారు నెల రోజులు ఏం చేస్తాను ఖాళీగా అనేసి ఫాదర్తో చెప్తే ఏం చేస్తారంటే డైరెక్షన్ అన్న సరే విశ్వేశ్వరరావు గారు అప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు అని సావిత్రి గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన విశ్వేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఏంటంటే మా ఆవిడ ఇలా జాయిన్ అవుతారంటే డైరెక్షన్ అంటే చెప్పారు అది జాయిన్ అవుతారంటే జాయిన్ అవుతాను ఎప్పుడు నుంచి రమ్మంటారంటే జాయిన్ అయిపోయే వాళ్ళు అందరూ జాయిన్ అయిపోయా సో సావిత్రి గారిని చూసిన అనుభవం ఎలా అనిపించారు అంటే అప్పుడు అంత అవగాహన లేదు మాకు ఐ వాజ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆర్ సో ఓకే పాత సినిమాలు చూసేసి అప్పుడు నేను కొంతకాలం ఢిల్లీలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎక్కువ తెలీదు సావిత్రి గారు అంటే తెలుసు గ్రేట్ యాక్టర్స్ అని తెలుసు ఐ హర్డ్ అబౌట్ హర్ అండ్ ఐ ఇస్ వెరీ యంగ్ ఆవిడ చూసినప్పుడు సెట్లో చూసేవాళ్ళం కాబట్టి సెట్లో ఆవిడ బిహేవియర్ అది వీ యూస్ టు ఫీ మాకు ఒక మదర్ లాగానో అలాగా అనిపించేది బాగా అండ్ షీ వాస్ అంతకుముందు కొన్ని సినిమాలు చూసాము దాంట్లో ఉన్న గ్లామర్ కానీ అదంతా వెళ్ళిపోయింది షీ వాజ్ ఎన్ ఏ లాస్ట్ ఏజెస్ లాస్ట్ ఏజెస్ సో విల్ ఫీల్ సారీ బట్ తెలిసేది కదా ఏమి అంత ఇదే ఆవిడ గురించి బాగా తెలిసి ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ అరే ఆ రోజుల్లో ఆవిడ పాప ఆవిడతో అంత వర్క్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ దగ్గరగా క్లోజ్గా లేమే అని బాధ వేస్తుంది ఇప్పుడు సో ఇట్ వాస్ నైస్ అది అయిపోయింది అది చేసినప్పుడు దాని అసలు యాక్చువల్గా ఆ సినిమాలో అస్టాండ్ యాక్టర్ని ఆ సినిమాలో యాక్టింగ్ చేయించేశారు ఓహో మీకు డెబ్యూ ప్లస్ రెండు దాంట్లో ఏదో నక్సల్ క్యారెక్టర్ అనేసి నేను మాధాల రంగారావు గారు బోస్ బాబు అని ఒక ఆయన ఉంటాయి మేము ముగ్గురు నక్సల్స్ విశేషం కుర్రోడిని గెడ్డం గెడ్డం ఉండేది యంగ్ సో నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ ఒక సాంగ్ ఒక నాలుగైదు సీన్లు యాక్ట్ చేసాం అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన సినిమా అది నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చినాయి ఆ సినిమా నేషనల్ అవార్డ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫిల్మ్ అది దాని తర్వాత ఇంకే నెక్స్ట్ అంటే ఇమీడియట్గా మన లక్ష్మి ప్రొడక్షన్స్ అట్లూరు పుణ్యసంద్ర గారి కంపెనీలో తాతనే నామరావు గారు డైరెక్షన్ మా ఫాదర్కి అందరూ తెలుసు కాబట్టి అక్కడ డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్తే ఆయన దగ్గర జాయిన్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి అన్ని హిందీ సినిమాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఓకే సో మళ్ళీ హిందీ సినిమాలకు వెళ్ళారు మళ్ళీ అటు నుంచి మళ్ళీ యాక్టింగ్ ఎందుకు వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చారు అట్లీస్ట్ ఎప్పుడు రావటం కాదు అప్పుడంతా కూడా అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు మేము జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు నడవమనేవాళ్ళు వెనకాల డైరెక్టర్లు చెప్తుంటారు కదా అన్నీ కొంచెం వర్క్ ఉండేది వాళ్ళు కరెక్ట్గా నడవరు షార్ట్ కెమెరా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వెళ్ళిపోతారు లేదా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రేమ్ ఖాళీగా ఉండదు అందుకని తలకాయ ఎడి దిప్పుకుని మేము నడిచి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం నాలుగైదు సార్లు లేదా గవాలని ఎవరన్నా ఎక్కడన్నా డైలాగులు చెప్తే జిందాబా జిందాబాద్ గవాల్ అన్నారు పక్కన ఎక్కడ జిందాబాద్ అనేటం సో అలాంటి ఫిలప్స్ చేసాం అనమాట ఓకే చేస్తుంటారు కదా ఫిలప్స్ అన్ని చేస్తూ
నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రావాలి రాలా అతను మరి రీజన్ ఏంటో తెలియదు షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాం అందరం రాకపోతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ల్యాండ్ ఫోన్లో ఫోన్ చేస్తే నైట్ అతను బస్సు మిస్ అయిపోయాడు అండి రాలేదు అని అన్నారు సరే అక్కడ కూర్చుని షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయాలా మరి మెయిన్ సీన్ జరుగుతుంది అప్పుడు సరే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే అమితాబ్ గారు చెప్తే డైరెక్టర్ గారును పొంచంద్రావు గారు వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటే కూర్చుని డిసైడ్ చేయాలని ఆయన బెనర్జీ అయినా బెనర్జీ కర్లేగా అన్నాడు ఓకే సరే డైరెక్ట్గా బెనర్జీ ఉన్నట్టుగా చేసేస్తారన్న పొంచి అందరూ అసలు సెకండ్ థాట్ లేదు బెనర్జీ చేస్తాడు అని నాలుగు సీన్లు చిన్న ఫైట్ స్కఫులు అండ్ చేసాం సో మీ ప్రాపర్ నటుడిగా కరెక్ట్ అంత బస్ గారితో పడింది అనమాట పడింది అది కూడా ప్రాపర్ ఏం కాదు అక్కడ ఉన్నానే అయిపోయింది అంతే దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టాండర్డ్గా చేయటం సినిమాలు చేయటం ఓకే ఏం లేదు మళ్ళీ మామూలుగా చేయటం సార్ నాలుగు వందల సినిమాలు అంటే ఖచ్చితంగా చాలా చాలా మైల్ స్టోన్స్ ఉండి ఉంటాయి బట్ మీకు ప్రత్యేకించి ఇది మీ బాగా గుర్తింపు వచ్చింది బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అనుకునే ఒక రెండు మూడు సినిమాలు ఏమన్నా మీరు ఎవరేసుకున్నారా ఉంటే అప్పుడు నేను ఫస్ట్ చేసిన సినిమానే గ్రేట్ ఫిల్మ్ నానా భటేకర్ వేషం వేయటం అనేది ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎర్లీ ఇట్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓ లైఫ్ స్పాన్ ఆల్మోస్ట్ అప్పుడే వేసిందే గ్రేట్ క్యారెక్టర్ మైల్ స్టోన్ విత్ రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ ఆ రోజున పెద్ద స్టార్ అయిన అది వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ దాని తర్వాత చాలా చేసుకుంటూ వచ్చాను చేసుకుంటూ వచ్చాను తర్వాత మళ్ళీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గాయం సినిమా గాయం ఐ థింక్ ఎస్ గాయం సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్యారెక్టర్ తర్వాత అంతకుముందు జయత్రాత్ర అని ఉప్పుల పాట నారాయణ గారు చేసాము మంచి క్యారెక్టర్ నాగార్జున గారు బట్ ఫిల్మ్ డిన్ డూ వెల్ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ అలాగా చాలా మంచి వేషాలు వేసాను దాని తర్వాత తేజ గారు నువ్వు నేను కిల్లర్ క్యారెక్టర్ ఇక అలాగా దేర్ సో మెనీ అన్నీ ఉన్నాయి చిన్న వేషాలు పెద్ద వేషాలు కదా యాక్టింగ్ నైస్ అవును ఒకనొక సందర్భంలో మీరు చిరంజీవి గారి మీద ఖచ్చితంగా ఒక బయోపిక్ తీయాలి ఒకవేళ కనుక అవకాశం వస్తే నేను నిర్మిస్తాను అన్నారట కదా అలాగే ఏం లేదండి అది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఈ యూట్యూబ్లో వాళ్ళందరూ రాసేస్తారు అవన్నీ ఓకే దట్ ఈస్ యూట్యూబ్లో చాలామంది కూడా అలా రాసేస్తూ ఉంటారు అదే హెడ్డింగ్ చూడగానే చదువుతారు అనేసి దట్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఓ రోజు ఫంక్షన్ జరుగుతుంది చిరంజీవి గారు కూర్చుని ఉన్నారు అక్కడ యాప్ టు బి ఆన్ ద స్టేజ్ టాకింగ్ ఆయన ఫస్ట్ టైం నేను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాను బికాస్ చిరంజీవి గారిని నేను ఐ హెడ్ సీన్ హిమ్ వెరీ క్లోజ్ ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఐ నో హిమ్ అండ్ ఐ హెడ్ సీన్ హిమ్ హీ సచ్ ఏ హార్డ్ వర్కింగ్ మ్యాన్ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ వెరీ గుడ్ హార్టెడ్ మ్యాన్ చాలా మంచి మనిషి చాలా నేర్చుకోవాలి ఆయన దగ్గర యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మీరు ఎవరు ఏమన్నా తిట్టుకున్నా చేసినా ఏం చేసినా చాలా సౌమ్యంగా చాలా నమ్రత ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన ఇన్సిడెంట్స్ చాలా చూశారు నేను చూసినప్పుడు నాకు అప్పుడు ఆ స్టేజ్ మీద అన్న అనమాట ఎవరన్నా ఆయన జీవిత చరిత్ర ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుని ఆయన అన్ని నిజాలు ఆయన అనుకున్న ఆయన పడిని బాధలు కానీ కష్టాలు కానీ అవమానాలు కానీ సక్సెస్లు కానీ ఆయన ఎన్ని పడ్డారు ఏం పడ్డారు అన్ని తీసుకుని కరెక్ట్గా ఒక సినిమా తీయగలిగితే బ్రహ్మాండమైన సినిమా అవుతుంది బికాస్ దేర్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ యూ మే క్వాల్ ఇట్ ఎస్ కామెడీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇట్ విల్ యాజ్ యూ సైడ్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ యాక్టర్స్ ఎందుకంటే ఎనీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ అదే ఉలి దెబ్బ తగలిందే సెల సెల్ పవర్ అది కొంతమంది కొంతమందికి లేదు కొంతమంది గోల్డెన్ స్పూన్ లాగా అలా అయిపోతారు స్టార్స్ కానీ ఈయన ఈయన నేను చూసింది ఈయన హిస్టరీ తీసుకుని చేస్తే బాగుంటుంది ఎవరైనా మంచి డైరెక్టరు ఆయన మీద అభిమానం ఉన్న డైరెక్టరు ఆయన పర్మిషన్ అడిగి ఒక కథ తయారు చేసి చేస్తే బాగుంటుంది అన్న అని తప్పితే నేను డైరెక్షన్ చేస్తానను నేను యాక్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇవాళకి చెప్తాను ఆయన చేయగలిగితే బయోపిక్ డెఫినెట్లీ ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ ఎందుకంటే ఇవాళ జనరేషన్కి అండ్ ముఖ్యంగా యాక్టర్స్కి చాలామంది అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఆ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీలో ఉండే సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు మీరు అన్నట్టు ఐ హ్యాడ్ ఫ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఆయనతో పర్సనల్గా స్పెండ్ చేసే అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఐ కుడ్ సెన్స్ దాట్ ఆయనలో ఉన్న ద హ్యూమెన్ యాంగిల్ Definitely very inspiring. That's why I'm not sure how to do it. 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 I'm not sure how to
ఆయన నాతో కూడా చాలాసార్లు మేము సిసిసి పెట్టినప్పుడు ఆయన చాలా ఫీల్ అయ్యారు కరోనాకి భోజనాలు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళని కనీసం కనీసం భోజనం పెడతామని ఆయన సిసిసి స్టార్ట్ చేసి ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చినా పోయినా బెనర్జీ నేను డబ్బులు ఇస్తాను ఇండస్ట్రీలో అవసరం ఉన్నవాళ్ళు అని ఎవరైనా ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర ఉండి నాకు అవసరం అన్నా కూడా ఇటువంటి విధంగా మీరు ఆలోచించుకోకుండా ఇచ్చేయండి ఎవరికీ లేదు అనే ప్రసక్తి చేయొద్దు అందరికీ ఇవ్వండి కొంతమంది ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకి లేకపోయినా కానీ నాకు కావాలని అడగటానికి అభిమాన వడ్డు వస్తుంది చాలామందికి సో అలాంటి వాళ్ళని మీరు తెలుసుకుని కనుక్కుని మీరు ఇవ్వండి అనేసి నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పారు ఆయన తర్వాత కరోనా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఎవరో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్సే కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా సినిమాకి సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి అవసరం ఉందంటే యూ కమ్ దాన్ని నా నోటీస్కి తీసుకురండి ఐ డూ ఇట్ అన్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ మీరు ఇప్పుడు ఈ మాలో భాగంగా ఉంటూ చాలా ఏళ్ళగా అంటే మీలో ఉన్న ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ అంటే చాలామందికి మీరు యాక్టర్గా మాత్రమే తెలుసు బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ నాకు మీరు పడే కష్టం తెలుసు మీ శ్రమ తెలుసు కాబట్టి మేబీ మీరు ఇంకా ఆయన ఇంకా ఎక్కువ దగ్గరగా చూసే అవకాశం కలుగుతుంది దీనివల్ల కూడా వెరీ నైస్ సార్ అయితే మనం ప్రొడ్యూసర్గా అంశం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మీరు నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు సో ఏమేమి సినిమాలు చేశారు అసలు నిర్మాత అవ్వాలని ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది వెస్టర్న్ డైరెక్టర్ మా దగ్గర మా కో డైరెక్టర్ మాకు సీనియర్స్ ఉండేవాడు అనమాట మా మోహన్ గాంధీ గారు నందకుమార్ అని విశ్వం గారు అని షిండే షిండే ఆయన చనిపోయారు నందకుమార్ గారు కూడా చనిపోయారు దాంట్లో నందకుమార్ గారు అయినా సీనియర్ అయినా ఆయన డైరెక్టర్ అవ్వాలని చాలా అనుకునేవాడు కానీ డైరెక్టర్ అవ్వాల నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయినా కూడా నాకు గాంధీ గారు కానీ నందు కానీ విశ్వం గారు కానీ వీళ్ళందరూ క్లోజ్గా చూసినవాళ్ళు నన్ను చిన్న తమ్ముళ్ళా చూసింది బాగా అదే ఇష్టపడేవాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చాలాసార్లు బాధపడేవాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను నేను సినిమా తీస్తానండి మీకోసం అనేసి అని ఆయన డైరెక్టర్ చేయటానికి వస్తా అనేది సినిమా స్టార్ట్ చేసి అది సినిమా తీసాం అప్పుడు మల్లా వెంకటేష్మూర్తి గారి నవల ధర్మయుద్ధ నవల పాపులర్ నవల ఆ నవల్లు నాకు ఇచ్చారు ఆయన బాగా డబ్బులు తీసుకోకుండా ఆ నవల్తో ఆయన డైరెక్టర్ తర్వాత చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రాక్షస సంహార అని ఒక సినిమా చేసాం అర్జున్ ఖుష్బూతో రాజు గారు అని జగపతి ఆర్ట్స్లో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన నేను ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడు నుంచో అనుకునేవాళ్ళు సో ఆయనకి హెల్ప్ చేసి ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేయటం తర్వాత మళ్ళీ వన్స్ మోర్ సినిమా చేయటం సో ఏదో అలా అలా ఐ ఐ టోల్డ్ యూ నో నాకు ఏం గోల్ లేదు ఏం లేదు మై ఏం ఈవెంట్ టుడే నాకు ఇప్పుడు ఆస్కార్ వచ్చింది నాకు పొరపాటున ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జైటెడ్ నాకేంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏంటంటే పని కావాలమ్మా అది ఫస్ట్ ఎనీబడి యూ నీడ్ ఎవర్ వర్క్ నువ్వు ఎంత కోటీసరు కూడా పని అనేది ఉండాలి పని ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ కామన్ పీపుల్ ఓ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్ లేదా బిజినెస్ పక్కన పెట్టేస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు బట్ ఎవ్రీబడి నీడ్స్ వర్క్ అలా మన లాంటి వాళ్ళకి పని కావాలి పని ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వస్తే ఇంట్లో గడుస్తుంది ఇల్లు గడిస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా నాది కూడా అంతే మిమ్మల్ని బాగా బాధ పెట్టిన సందర్భాలు కానీ లేకపోతే షూటింగ్లో ఎప్పుడు లేకపోతే ఇంకో ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా మీకు బాగా మనస్తాపం కలిగించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ నలభై ఏళ్ళ జర్నీలో నాకంటూ ఏం లేవు బహుశా నేను లక్కీ ఎందుకంటే బికాస్ నాకు మొదటి నుంచి అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే అండ్ ఇంకోటి నేనేమంటానంటే ఆదిత్య మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తే అలాగే మనకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు అక్కడ డైరెక్టర్ లేదా ప్రొడ్యూసర్ లేదా ఎవరో కూర్చుని సీరియస్ డిస్కస్ చేస్తున్నారో లేకపోతే ఇంకోటి జస్ట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ ఏం జరుగుతుంది అనుకో ఆదిత్య డైరెక్టర్ కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నా చేస్తున్నాను ఎంత క్లోజ్ అయినా కూడా గవర్నర్ ఆదిత్య అది ఇది అని కూడా ఏ ఉండవా అంటారు నలుగు ముందు అని అయితే అవమానంగా ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళు నీ జ్ఞానం ఉండాలి అక్కడ ఏదో జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వే దూరకూడదని యూ షుడ్ నో ద సిచ్యువేషన్ దేర్ సో అలాగే ఒక్కోసారి ఈ కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళని అస్టాండర్డ్లు కానీ మేనేజర్లు కానీ లేకపోతే ఇంకోళ్ళు కానీ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ ఏ ఎలా పోయా అది ఇది అని అంటూ ఉంటారు నేను చాలామంది చూ చూసేవాడిని చూసినప్పుడు చెప్పాను ఎందుకు అంత చికాక పడతాం వాళ్ళు అట్టు అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చేవాడు లేకపోతే ఏమైనా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో జాగ్రత్తానికి వచ్చారు లేదమ్మా ఏదైనా ఉంటే చెప్తానమ్మా మా సమయం చెప్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే నువ్వు కూడా ఒకప్పుడు వచ్చినప్పుడు నువ్వు అరగదు అంటే నువ్వు ఒకప్పుడు వచ్చినప్పుడు పడి ఆ బాధను కూడా చేయాలనేసి నువ్వు చూపిస్తున్నాను అలా
ఓకే నేను యాక్చువల్ అడగబోతున్నా అలాంటి వాళ్ళు జరిగాయా అని ఒకటి రెండు జరిగినాయి ఓకే దే ఫెల్ట్ దట్ మ్యాన్ వాజ్ బెటర్ దాన్ మీ అల్టిమేట్లీ సినిమా కోసం ఆలోచించేది వాళ్ళు బట్ క్యారెక్టర్ పరంగా ఎప్పుడైనా మీరు దీనివల్ల మీకు ఖచ్చితంగా చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అనుకుని సినిమా వర్కౌట్ అవ్వకపోవడం వల్ల లేకపోతే ఫ్లాప్ అవ్వడం వల్ల మీరు డిసప్పాయింట్ సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎస్ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు మళ్ళీ అన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే డిసప్పాయింట్ ఓకే సో అసలు బేసిక్గా మైండ్ సెట్లో అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి మీరు సార్ మీరు ఎప్పుడు మీకు కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉన్నాయి అప్పుడు విన్నం జరిగింది అది వాస్తవమేనా అంటే కమ్యూనిస్ట్ భావాలు అని కాదు ఇసి వాట్ ఈస్ కమ్యూనిజం వాట్ ఈస్ సోషలిజం ఈక్వల్ ఈక్వాలిటీ లాగా రేసిజం లేకుండా అదే అయ్యే దానికి ఒక పేరు పెట్టారు కమ్యూనిస్టులని ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్టులు అనేవాళ్ళు వారు సోషలిజం అనేవాళ్ళు సెక్యులిజం అనేసి అని క్యాపిటలిజం అని దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఇది సమత భావన సమానత్వము సమానత్వం అంటే నువ్వు బాగా చదువుకుని నువ్వు ఏం చదువుకోకుండా ఉంటే నీకు వాడికి సమా అది కాదు సమానత్వం మనిషిని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వటం లేకపోతే మనిషిని మనిషిగా చూస్తాం లేకపోతే ఇది అది సమా దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అలాంటి భావం దాని కమ్యూనిస్టులు నా పేరు కూడా అదే బెనర్జీ అనే పేరు వేణు బెనర్జీ బెనర్జీ అనే పేరు ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్టులలో బెనర్జీ ముఖర్జీ చదువు ఆల్ పేట్రియట్ నేమ్స్ బెంగాల్ తో కనెక్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ కమ్యూనిస్ట్ పీపుల్ సో మై ఫాదర్ మై ఫాదర్ ఎప్పుడు దేవుడు గుడికి వెళ్ళలేదు దేవుడికి దండం పెట్టుకోలేదు ఇంట్లో కూడా దండం పెట్టుకోలేదు ఓకే ఆయన దేవుడికి వ్యతిరేకత అని కాదు ఆయన బెనర్జీ అంటే మీ రూట్స్ ఏమైనా అచ్చడించి ఉన్నాయి ఏం లేదు మీరు పనిచేసిన డైరెక్టర్స్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు కృష్ణవంశీ గారు ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ వల్ల మీకు చాలా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ పడ్డాయి సో ఆయన పర్సనల్ లెవెల్ మీకు రాము గారితో కానీ వంశీ గారితో కానీ అసోసియేషన్ ఏడు సార్ వంశీ గారు నాకు మొదటి నుంచి పరిచయం వంశీ గారు సినిమా ఎందుకు చూడటం మంచి గులాబీ ఒక సినిమా గులాబీ వంశీ గారు ఫస్ట్ సినిమా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లీ డేస్ ఆ రోజులో మిడ్ డేస్లో మంచి గుర్తింపు వచ్చిన సినిమా రాము గారితో నేనేం చేయలే గాయం ఒకటే చేశా కాకపోతే రామ్ గోపాల్ గారు సినిమా అన్ని చేశాను అనుకుంటారు ఓకే అదొకటే చేసింది మీరు ఎవరు చేస్తారు తర్వాత సత్య చేశా సత్య సో వీళ్ళందరూ అదే ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్లో ఒకలాగా ఉండేది అనమాట రాముకి నాకు కానీ వంశీ కానీ ఐ వాజ్ లిటిల్ బిట్ ఎర్లీ ఆ రోజుల్లో నేను ఎర్లీ అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెన్ దగ్గర కాబట్టి వీఆర్ ఆల్ టుగెదర్ అంతే దేర్ ఆల్ నైస్ పీపుల్ ఎవ్రీబడి ఎస్ రాము హ్యాస్ గట్ ఈజ్ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ వంశీ హ్యాస్ గట్ ఈజ్ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ మీరు నటనతో పాటుగా ప్యారల్గా ఇప్పుడు ఈ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి హెల్ప్ చేయాలి దాంట్లో కూడా పాలు పంచుకోవాలి అన్న అన్న థాట్ మీకు అసలు ఎలా రావడం జరిగింది ఎలాగే ఏం లేదా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉండేది అసోసియేషన్ మొదలు పెట్టారు అంత పెద్దవాళ్ళు అందరూ మొదలు పెట్టారు సో కాల్డ్ ఆ థాట్ అవగాహన ఉండడం మొదలు పెట్టారు చిరంజీవి గారు ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ మురళీమోహన్ గారు అందరూ చేసి చేశారు దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆర్టిస్ట్ తర్వాత అలా కంటిన్యూ చేసాం కంటిన్యూ చేసి నాకేదో రాత్రి అమ్మవాళ్ళు నిద్ర ఆహారం లేకుండా అందరికీ సేవలు చేసేద్దాం అంత సేవాభావం ఏం లేదు వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ డూ ఇట్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అక్కడికి వెళ్ళి మన ఐడియాస్ మన థాట్స్ షేర్ చేసుకుంటూ కోసం వెళ్ళి ఉండి అలాగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి కమిటీలో ఉంటున్నాను తర్వాత శ్రీకాంత్ శివాజీ రాజా మేమందరం ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక అంటే అందరూ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు మొదటి నుంచి మెడ్రాస్లో వేషాలు వేసినప్పటి నుంచి అరే ఓవర్ ఎక్కిన ఫ్రెండ్షిప్ ఏదన్నా జరిగిందే వైద్య సో ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ ఒకలాగా ఉండేది మేము వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ప్రెసిడెంట్ అందరం సో అందరం కలిసి ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అలా 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 చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి సమ్ ఫండ్స్ వచ్చాయి సో ఆ వచ్చినాయి ఫండ్స్ చేసాం అయిపోయింది తర్వాత ఇంకెవరో వచ్చారు చేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు అందరికీ తెలిసింది ఇంకా దానికి చెప్పకల్లా సో నా అలా చేసుకుంటూ వచ్చు మీ తరం కానీ మీ ముందు తరం నటులతో కానీ పోల్చుకుంటే ఇవాళ తరానికి ఈ జనరేషన్కి కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ చాలా తేలిగ్గా వస్తున్నాయి అన్న ఒక అభిప్రాయం ఉంది దీని పట్ల మీ స్పందన అలాగే ఏం లేదండి ఆపర్చునిటీస్ తేలిగ్గా రా ఏం రావు ఎప్పుడు రాల ఇక్కడ చాలా బికాస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్ పెరిగాయి ఓకే తేలిగ్గా రావడం కాదు ఓకే తేలిగ్గా రావడం కాదు ఆపర్చునిటీ అప్పుడు వంద మంది ఉండేవాళ్ళు ట్రై చేసేవాళ్ళు వంద మంది ఇప్పుడు పదివేల మంది ట్రై చేస్తున్నారు అప్పుడు ఒక మాధ్యమం ఉండేది సినిమా ఇప్పుడు పది మాధ్యమాలు ఉన్నాయి సో రేషి ఈక్వల్ చేస్తే ఇవాళ ఇంకా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ సార్ సినిమా రంగంలో మీ తరం నుంచి ఇప్పటికి చూసుకుంటే చాలా చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి అది మాధ్యమాల పరంగా కావచ్చు అవకాశాల పరంగా కావచ్చు సో మీ అభిప్రాయం ప్రకారం భవ
people don't will not have time or anything to go to theater sit there for 3 hours and watch films slowly it will go down idi man nenu nenu uhinche anta gnanam unnadu kadu as said by the so called hollywood people or makers all the okay. cinema alle maadu pettaru production house vaalu vaala maate ponu cinema film gan pettinda akade cinema thayal chesinda akade akka nunchi vachini ayyanni ippatikaina kuda theater ki velli cinema chuse experience unde aa idi veru kaabatti mana varike ఆ సెగ్మెంట్ ఇంకా ఉంటారు ముఖ్యంగా మన తెలుగు పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు మాక్సిమం ఓకే ఇప్పుడు టీవీ చూస్తున్నారు మన ఇంట్లోనే హోమ్ థియేటర్ వచ్చేస్తాయి అంటారు హోమ్ థియేటర్ అక్కర్లా హ్యూమిటీస్ ఏ ద పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ హోమ్ థియేటర్స్ అసలు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ అన్ ఫోన్ సెల్ఫోన్ సినిమా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఇన్ నేచర్ మార్పు సార్ సినిమా రంగంలో మీకు బాగా ఇష్టమైన ఒక నటుడిగా మీకు బాగా ఇష్టమైన సీనియర్ నటుడు ఎవరు సో వారితో మీకున్న అనుబంధాలు ఏమి యశ్వి రంగారావు గారు అరే ఎన్టీ రామారావు గారు నాశ అంటే రంగారావు గారితో నేను యాక్ట్ చేయలేదు బట్ మెట్ హిమ్ చూశాను మాట్లాడాను మై ఫాదర్ లా ఫ్రెండ్ ఊస్ టు మీట్ దమ్ ఒకటి రెండు సార్లు మెలిచాను ఎక్కువ లేదు రామారావు గారితో సినిమా పనిచేశాను ఓకే సో ఆయన గురించి తెలుసు నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను సో ఆ రోజుల్లో ఉండే డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఆ రోజుల్లో ఉండే డెడికేషన్ ఆ రోజుల్లో లిరిక్ రైటర్ యూస్ టు రైటర్ ఎవరి పని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఎవరి దాళ్ళు పర్ఫెక్షన్ ఉండేది అందరూ కూర్చుని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కథ గీత మాట్లాడి చర్చించుకుంటారు కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్కి ఈ ఈ కథ అంతా తెలిసిన కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ చేస్తే ఈజ్ ద ఫైనల్ అథారిటీ ఇంకోటి వేరు బెటర్ ఇంకోళ్ళు వచ్చి డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఇలా కాదు ఇలా ఉంటుంది అంటే హీ విల్ టెల్ లేదు అలా ఉండదు ఆ సినిమాకి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని అలాగే ఆర్ట్ సెటిల్ వేసేవాళ్ళు కానీ అలా మేకప్ మేకప్ ఎందుకంటే మేకప్ మై మా వైఫ్ ఫాదర్ వాజ్ మేకప్ చీఫ్ ఆర్టిస్ట్ నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఈరోజు పితామహుడు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇంటికి వచ్చి మేకప్ వేసుకునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ సీనియర్ అందరూ ఆర్టిస్టులు ఇంట్లో బయట వచ్చి కూర్చుని మార్నింగ్ నాలుగున్నర ఐదు ఇంటికి వచ్చి వర్షం ఎవరు ముందు వస్తే వాళ్ళు మేకప్ మేకప్ వేసుకుని స్టూడియోకి వెళ్ళేవాడు నాగేశ్వరరావు గారు ఈ వాజ్ గ్రేట్ మ్యాన్ ఈ దోస్ ఓర్ డేస్ అది తర్వాత మధ్యలో ఇంకొక కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సినిమా వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రొఫెషనలిజం వచ్చింది బాగా ఇప్పుడు యంగ్ ఈ జనరేషన్ అంతా కూడా యంగ్ స్టార్స్ యాక్టర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ మేకప్ వాళ్ళు కానీ కెమెరా కానీ రియల్ ప్రొఫెషనలిజం వాళ్ళంతా డిసిప్లిన్ ఈ పెద్ద హీరోలు అందరూ కూడా వాళ్ళు యంగ్ హీరోస్ అందరూ కూడా టైం టు టైం రావటం డెడికేషన్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ అంటే మీరు ఆ తరం నుంచి ఈ తరం దాకా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పట్లో మీకు ఇప్పుడు జనరేషన్లో కానీ ఇప్పుడు సినిమా మేకింగ్లో కానీ మీరు మీకు అనిపించే ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సిన ఏరియాస్ ఆఫ్ వర్క్ ఏమిటి ఫ్లాస్ కానీ మీరు గమనించిన ఇప్పుడు అన్ని ఇంప్రూవ్ అయినాయి కాబట్టి బాగున్నాయి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఐడ్ బిన్ ట్రావెలింగ్ విత్ దెమ్ వెన్ ఐమ్ ట్రావెలింగ్ విత్ దిస్ ఐ విల్ నాట్ ఫైండ్ మెనీ చేంజెస్ నేను అక్కడ ఉండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లేకోకుండా మళ్ళీ వస్తే అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి అప్పుడు ఏంటి డి ఆ డిఫరెన్స్ ఉండేది బట్ ఐ హాస్ బీన్ ట్రావెలింగ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ సో ఐ విల్ నాట్ ఫైండ్ మచ్ ఎందుకంటే దాంతోనే నేను ఆ డెవలప్మెంట్కి ఆ చేంజెస్కి అలవాటు పడిపోతున్నాను కదా సో ఆ చేంజెస్ ఉండవు బట్ చేంజెస్ అనేది ఇనవిటబుల్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఆల్ ఆర్ గుడ్ ఈ ఎండమూరి వీరేంద్ర గారు రచించి దర్శకత్వం వహించిన సినిమా అతడు ఆమె ప్రియుడు సో అందులో మీరు ఒక ప్రొఫెసర్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేశారు అండ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సినిమా హీరో లాంటి క్యారెక్టర్ అది సో ఆ పాత్ర ఔచిత్యం గురించి మంచి క్యారెక్టర్ దట్స్ నైస్ క్యారెక్టర్ విచ్ నాకు జనరల్గా ఎవరు ఎవరు ఎందుకంటే హీరో క్యారెక్టర్ సర్పాస్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఏజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేసేవాళ్ళని హీరో అంటారు కాబట్టి హీరో అంటున్నాను అంతే అలాగే ఎండమూరి గారి అంతకుముందు నేను తులసి దళం చేశాను తులసి దళం అది మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ ఆ రోజుల్లో సెన్సేషన్ లీడ్ అండ్ హీ లైక్స్ మీ వెరీ మచ్ నేను బాగా యాక్ట్ చేస్తాను నమ్మకం ఆయనకి సో అలాగే ఆయన నమ్మకంకి తగ్గట్టు యాక్ట్ చేశాను అతడు ఆమె ప్రియుడ్లో కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ నా సినిమాల్లో అయితే అలా అంత వేషం ఎవరైనా ఇస్తారో లేదో నాకు తెలీదు ఆయన ఇచ్చారు ఐ కుడ్ పర్ఫామ్ వెల్ నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకే అనిపించేది బాగానే చేసి బాగా చేశాను అని సో దట్ వాజ్ అంటే అదే అంటున్నా సినిమా చేస్తామని అదా వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఆడాలి అప్పుడే దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇంకేదన్నా సార్ ఇటీవల లిఫ్ట్ ఇండియా చిత్రోత్సవంలో దాదాపు నలభై దేశ
సేపు క్రితం అడిగారు ఎగ్జైట్మెంట్ ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారని అంటే ఎగ్జైట్మెంట్ లాగా ఫీల్ అవ్వాలి కానీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన మూమెంట్ అది ఒకటి ఏదంటే రాజేష్ టచ్ రివర్ అని డైరెక్టర్ మలయాళి ఆయన ఆయన ఒకరోజు మా ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చి నేను రాజేష్ టచ్ రివర్ అండి నేను నా బంగారు తల్లి అనే సినిమా చేశాను దానికి నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి తెలుగు నేను రక్తం అనే సినిమా చేస్తాను దాంట్లో మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ నక్సల్స్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఉంటుంది అది ఫ్రెంచ్ నావల్ అది లెస్ జస్టిస్ అసాసిన్ అని అది దాన్ని ఇండియనైజ్ చేసి చేస్తున్నానండి అన్నాడు ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఐ డోంట్ నో దట్ పర్సన్ అండ్ దోస్ వర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఐ వాస్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎప్పుడు నాకు అలాంటి సినిమాలు చేయాలని కోరుకుండేది అప్పుడు నేను అన్నాను ఏమండి నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ అంటే అనేసి స్టార్ట్ చేశాను ఆయన అలా తీసుకున్నాడంటే నన్ను జనతా గారే షూటింగ్ చేస్తుంటే మోహన్ లాల్ గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నాం మేము మోహన్ లాల్ గారు ఫ్రెండ్ ఆయన రాజేష్ రాజ్ ఆయన చూస్తానికి వచ్చాడంట సెట్లోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను అబ్జర్వ్ చేశాడంట అలా చేసి ఆయన ఇంటికి వచ్చి చేస్తే దెన్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ వీ వర్క్ డిట్ అండ్ నాకు ఆ సినిమాకి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఐ వాజ్ నామినేటెడ్ ఎస్ బెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఇండియా గ్యాదరింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అనేసి అమెరికా క్లీవ్లాండ్లో జరిగింది ఓకే దాంట్లో చాలా ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ అయినాయి మేము యూఎస్కి వెళ్ళాం నేను డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసరు దానికి కో ప్రొడ్యూసరు రియాజ్ అహ్మద్ అని తర్వాత దానికి యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి సునీత కృష్ణన్ రాజేష్ టచ్రి వారి గారి వైఫ్ షీస్ ఎ సోషల్ వర్కర్ ఆ సినిమాకి వెళ్ళాం బెస్ట్ యాక్టర్గా నామినేట్ అయ్యామని బట్ నాకు రాల అవార్డు పిక్చర్కి బెస్ట్ పిక్చర్ అవార్డు వచ్చింది దాని తర్వాత ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ అని బాంబేలో రామ్ గోపాల్ బజాజ్ అని వాజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్డి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్ రామ్ గోపాల్ బజాజ్ ఆయన కండక్ట్ చేస్తాడు ఈ ఫెస్టివల్ ప్రెస్టీజియస్ ఫెస్టివల్ అది అది దాంట్లో రక్తం సినిమా వెళ్ళింది ఆ రోజు నేను డైరెక్టర్ అందరూ వెళ్ళి కూర్చున్నా ఆ సినిమా చూసారు అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు నేనేం పెద్ద అవార్డు వస్తుంది రా అది ఏం చేయాల అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేసుకున్నా మీటింగ్ లేదు మాట్లాడుతుందని బయటికి వెళ్ళాను పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు డైరెక్టర్ నువ్వు రా నీకు బెస్ట్ యాక్టర్ వచ్చింది దెన్ ఐ వెంట్ దేర్ రిసీవ్ ఇట్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఐ సెట్ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఐ థ్యాంక్ మై ఫాదర్ అండ్ మదర్ సో దట్స్ ఆ గాడ్ దట్ అవార్డ్ లిఫ్ట్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సో ఆ సినిమాకి రక్తం వాజ్ ఆ సినిమా థియేటర్ రిలీజ్ అవ్వాలా ఇంకా అది అడగబోతుంది ఓటీటీ ఇంకా రాలేదు థియేటర్ కూడా రాలేదు థియేటర్కి అంత ఈజీగా రావాలండి సినిమాలు ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా థియేటర్కల్ ఐ డోంట్ నో పారల్ సినిమా అది సో ఓటీటీకి ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా సార్ ఎనీ ప్లాట్ ఓటీటీ రావాలి సంబడి విల్ టేక్ ఇట్ మీ పట్ల ఒక చిన్న ఏదో కామెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమాలో అవకాశం వస్తే మీరు రిజెక్ట్ చేశారు అని అది కూడా ఏమైనా యూట్యూబ్ కామెంట్ అని అయితే లేదు లేదు అది ఏమంటే నేను అస్టాండర్గా వర్క్ చేసేవాడు కదా అప్పట్లో నేను అమితాబ్ గారి సినిమాలు చాలా చేశాను అమితాబ్ గారు రజనీకాంత్ ధర్మేంద్ర జితేంద్ర వినోద్ ఖన్నా వీళ్ళందరూ అప్పుడు అమితాబ్ గారు డే నేను కొంచెం వర్క్ చేసేవాడి మరి మరి మన వర్క్ మన పని మనం చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళం మనం బాగా చేస్తాం లేదా అవతలుడు తెలుసుద్ది అంతేగా సో ఆ టైంలో పూర్ణ చంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ నేను డైరెక్షన్ చేస్తే ఆయన యాక్ట్ చేస్తా అన్నారు అప్పుడు పూర్ణ చంద్ర గారు కూడా ఉన్నారు పూర్ణ చంద్ర గారు అవును నేను తీస్తాను సినిమా ఆయన కొత్త వాళ్ళని ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఏం చేస్తే నేను అన్నా నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఈ డైరెక్షన్ అది అంటే పూర్ణే మరి డైరెక్షన్ చేస్తున్నావు అంటే ఏదో చేస్తున్నాను సార్ తెలియదు నాకు అంతే దట్ వాస్ లైక్ దట్ ఓకే అంతే సీరియస్గా నేను తీసుకుంటే చేసి ఉండేవాడిని అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి హీరో డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం లేదు సార్ మీరు బేసిక్లీ ఢిల్లీలో పుట్టి పెరిగారు మీకు కాస్త సిటీ కల్చర్ మోడర్న్ కల్చర్ ఇవన్నీ బాగా అలవాటు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది పల్లెటూరు నుంచి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి అంటే కొన్ని బిహేవియరల్ సైన్సెస్ కానీ లేకపోతే ఎటికేట్స్ కానీ తెలియకపోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళు ఎదురుబడినప్పుడు మీరు ఎలా గైడ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళని అంటే అసలు తెలియకపోవటం అనేది నేను బాగా సిటీస్ నుంచి వచ్చి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి కన్నా కూడా విలేజెస్ నుంచి టౌన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ ఐ ఐ రియలీ టెల్ దట్ ఓకే దే నో దే దే బిహేవ్ అకార్డింగ్ టు సిచ
దాంట్లో చైల్డ్ సెంటిమెంట్ పాప చనిపోతే ఆయన ఎప్పుడు చాక్లెట్ ఇస్తాడు పాపకి పాప చనిపోతే సమాధిలో పుడ్చి చాక్లెట్ పెట్టాలి అది కంటిరావు స్టూడియోలో షూటింగ్ చేస్తాం సన్ సెట్ సన్ సెట్ ఆ షార్ట్ తీస్తే ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వెళ్ళిపోతారు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చాక్లెట్లు వేయాలి తెస్తారు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన షార్ట్ పెట్టారు లైటింగ్ చేస్తున్నారు చాక్లెట్ ఏంటి లేదు తినేశారా తేలేదా పారేశారా తెలీదు కంటిరావర్ స్టూడియోని ఊరు బయట ఉండేది దాని దరిదాపులు ఎక్కడ కొట్లు ఉండవు ఇక్కడ కారణం బెంగళూరు అయితే బెంగళూరు ఇప్పుడు చాక్లెట్ కావాలి షార్ట్ ఇప్పుడు తప్పు ఎవరిది అక్కడ పక్కన పెట్టేయండి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వాడిని కొట్టుకుని అర్చుకుని సంబంధం లేదు ఇక అక్కడి నుంచి నేను రాహిమాసం రాజా గారి రైటర్ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ కార్ వెళ్తుంటే ఆ కార్లో వెళ్ళిపోయిన దాదాపు ఏమో ఐదు కిలోమీటర్ మూడు కిలోమీటర్లు ఎంత ఉంటుందో తెలియదు ఆ కార్లో దీపి అక్కడ చాక్లెట్ కొనుక్కుని వస్తుంటే ఎవడు లేడు ఆటో ఎవడు ఉన్నా పట్టుకుని ఆటో పట్టుకుని పరిగెత్తుకి అట్ చేసి ఇచ్చేసి లక్కీగా షార్ట్ రెడీ అయ్యే టైంకి చాక్లెట్ తెచ్చాను షార్ట్ తీసారు ఓ ఓకే జరిగిపోయింది పని జరిగిపోయింది పని జరిగిపోయిన తర్వాత కోపము కోపం ఉంటుంది కదా ఎవడు ఎవడున్నారును అలాగా ఎవడ పని ఆడి చేయకుండా చేయనప్పుడు ఎవడన్నా చేయకుండా ఉంటే కోపం వచ్చి అచ్చేస్తాం నేను మనిషినే నేను అరిచాను నేను చాలాసార్లు అరిచాను చాలామందిని అరిచాను చాలామందిని కొడతానికి వెళ్దాం అన్ని అని బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఐ కుడ్ రియలైజ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ యూ డోంట్ గెయిన్ ఎనీథింగ్ ఏమే దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు నీకే మనసు బాధ తప్పితే అనేసి అని మెల్లిమెల్లిగా అలవరుచుకున్నాను ఇక దాన్ని ఇప్పుడు మనం పుట్టి అరిచిన తర్వాత ఏముండదు వాడు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు తర్వాత మళ్ళీ కొంచెంసేపు అయినాక మనం అనవసరంగా అరిచామని మనం ఫీల్ అవుతాం సార్ మీరు నిర్మాతగా చేసిన సినిమాల్లో ఒకటి పాపం పసిపాప అనే సినిమా టేక్ ఆఫ్ అయింది కానీ అది మధ్యలో ఆగిపోయింది ఎందుకు ఏమి లేదండి అప్పుడు నా అర్జున్ హీరో అంతకుముందు రాక్షస సమారం చేసిన సినిమా రిలీజ్ అయింది ఫ్లాప్ అయింది తర్వాత అప్పుడు ఏమయ్యేదంటే ఒక హీరో సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఫ్లాప్ అయితే నాకు సినిమాలకి పెద్ద బిజినెస్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు లాగా కాదు అప్పుడు అలా ఉండేది తర్వాత మేము అప్పుడు అదే ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ షూటింగ్ చేసాం చేసిన తర్వాత అది మంచి సబ్జెక్ట్ అది ఇప్పటికీ ఎవరైనా తీస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ అది అలాగ తర్వాత చూసి ఫైనాన్షియల్స్ బయర్స్ అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలా సో మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు దాంతో ఆపేసా ఇటీవల రీసెంట్ పాస్ట్లో జరిగిన మా ఎన్నికల విషయానికి వస్తే కనుక మీరు ప్రకాష్ గారు ప్రకాష్ గారి టీంకి సపోర్ట్ చేశారు బట్ ఆయన ఓడిపోవడం తర్వాత దానివల్ల మొత్త టీం అందరూ బ్యాక్అవుట్ అయ్యారు అదే సమయంలో మీకు మోహన్ బాబు గారి కుటుంబంతో చాలా మంచి సాన్నిహిత్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రవర్తన మిమ్మల్ని బాగా బాధ పెట్టింది సో ఈ ఇన్సిడెంట్ గురించి అసలు మీ అభిప్రాయం అసలు ఏం జరిగింది ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ హ్యాపెండ్ ప్రకాష్ రాజ్ అనే వ్యక్తి స్టార్టింగ్ వచ్చి ఎలక్షన్ ముందు వన్ ఇయర్ ముందే వచ్చేసి మమ్మల్ని అందరూ కలిసి ఇలా జరుగుతుంది మనం ఏదైనా చేద్దాం ఏదైనా చేద్దాం అంటే వీ ఆల్ సపోర్టెడ్ ఇమ్ వై సపోర్టెడ్ ఇమ్ అతని ట్రాక్ రికార్డ్ హిస్టరీ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ సోషల్ సర్వీస్ చేసి అన్ని చేసి మనిషి బాగా నువ్వు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టైంకి వస్తాడా టైంకి రాడా ఇవన్నీ పక్కన దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అండ్ ఈ పనులు చేసే మనిషి కరెక్ట్ అనిపించింది ద వే యూ వాంట్ టు హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన వెళ్ళి చిరంజీవి గారితో మాట్లాడారు చిరంజీవి గారు కూడా సరే బాగా చెప్తున్నాడు బాగా చేస్తున్నాడు ఓకే అనుకున్నాం మేము అందరం ఓకే అనుకున్నాం తర్వాత మోహన్ బాబు గారు కూడా ప్రకాష్ రాజు గారు నిలబడుతున్నారని కూడా చెప్పారు అంతా అయిపోయింది తర్వాత మరి ఎందుకు ఎవరు తీసుకొచ్చారో ఏం చేశారో విష్ణుని ప్రెసిడెంట్ కంటే చిరంజీవి గారితో మాట్లాడి చిరంజీవి గారు కూడా చెప్పారు ప్రకాష్ రాజు నేను అనుకున్నా చేస్తాడు బాగానే చేస్తాడు చేసే పద్ధతి అలా ఉంది ఇలా అందరూ ఈ టీము ఈ రెండు సంవత్సరాలు వదిలేస్తే వాళ్ళు ఏదో చేసే చేస్తారు నెక్స్ట్ విష్ణుని డెఫినెట్గా నేనే ప్రపోజ్ చేస్తాను ఎలక్షన్ లేకుండా పెడదామని చిరంజీవి గారు అన్నారు అంటే మరి ఎందుకు వచ్చిందో అది ఇలా ఇట్లా పెద్ద అయిపోయింది నాకు మోహన్ బాబు గారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి ఇలాగా విష్ణు నిలబడుతున్నాడు నువ్వు రావాలి అది ఇదంటే నేను చెప్పాను అండి ముందే తెలుసు ప్రకాష్ రాజ్ గారితో చేస్తాం అని మీకు తెలుసు మేము అందరం ఉన్నాం అనేసి అని మరి ఇప్పుడు సడన్గా లేదు సడన్గా పెట్టాల్సి వచ్చింది మరి అలాగే అలాగా మేము ఇక్కడ మాటిచ్చాం కదా మీరు మాటిస్తే మాట మీద నిలబడతానంటారు మరి మేము కూడా మాట మీద నిలబడాలి కదా కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాము మేము సో ఐ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ దేర్ సారీ అన్న సరే అయితే అని అన్నారు అయిపోయింది అయిపోయింది ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ జరిగింది ఎలక్షన్ అంతా కూడా చూసారు అక్కడ ఎలా జరిగింది అనేసి అని నేను మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేయక్కలే ఏం చెప్పాలి ఎవరు ఉండాలి ఎవరు ఉండకూడదు ఎలక్షన్లో అసలు ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారు ఎలక్షన్లో పెద్ద మనిషిగా
పాప తన ఇష్యూ ఎవరో ఏమీ చేయలే ఆయనకు మరి ఇంతకు వచ్చిన తిడతా అంటే నేను దూరంగా ఉన్నాను దూరంగా ఉండి వెళ్తున్నాను మాట్లాడతాను ఇంతలో విష్ణు వచ్చి ఊరుకోండి అంకులు లేదు నాన్న ఎందుకు తిడుతుంది దేనికి అరుచుకుంటుంది దేనికి మనకి అని చెప్తున్నాను నేను ఆయనకి అప్పటి నుంచి ఎంతప్పటి కోపం ఉందో ఎంతకు ఉందో ఏంటో తెలియదు అక్కడి నుంచి బూతులు గీతలు తిడతాం చాలాసేపు తిడతాం ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ బికాస్ ఆయన వేషాలు వేసేప్పటి నుంచి ఆయన కేసరాయ స్కూల్లో డ్రిల్ మాస్టర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మా నాన్నగారు బాగా తెలుసు ఇవి చాలా డీప్గా వెళ్ళాలంటే చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పడం అవన్నీ ఐ డోంట్ వాంట్ గు మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు బాగా తెలుసు అందరూ బాగా లక్ష్మి లక్ష్మి పుట్టినప్పుడు నేను ఎత్తుకుని తిరిగాను బాగా అందరు అంత మనిషి అంత వచ్చి అన్ని బూతులు నన్ను అండ్ మెంటల్ షాక్ అదే నాకు ఆయన మాకంత సాన్నిధ్యం ఇంట్లో తెలిసి వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియకోకుండా ఉంటే నేను రివర్స్ అయ్యే ఉండేము నేను నాలుగు మాటలనే ఉండము తిట్టే ఉండము లేదా కొడతానికి వెళ్ళే ఆయన కొట్టేశాడు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాడు కొడతానికి విష్ణు ఆపేశాడు అక్కడ కొట్టుకునేవాళ్ళం నన్ను కొట్టేవాళ్ళం ఇంకో మనిషి ఎవరిని అయితే ఆయన అనేతలకి ఆయన మంచోడా చెడ్డోడా ప్రజల్లో మంచోడా చెడ్డోడా నిజంగా మంచోడా చెడ్డోడా అవన్నీ నాకు అనవసరం మా ఫ్యామిలీతో మాకు తెలుసు నాకు బాగా తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి దాంతో ఐ వాజ్ షాక్డ్ అండ్ దట్ వాజ్ నాట్ రైట్ నాట్ గుడ్ ప్రకాష్ రాజు గారు ఓడిపోయిన తర్వాత మిగతా ప్యానల్ అందరూ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోవడం అనేది ఐ ఫీల్ నేను ప్రపోజల్ పెట్టిందే నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఏమవుతుంది అంటే అండి లాస్ట్ టైం నరేష్ ఉన్నప్పుడు నేను గెలిచాను కృష్ణారెడ్డి గారు నేను సేమ్ ఎక్కువ గెలిస్తే నన్ను అసలు పిలవాలా అనుకోలేదన్నారు నన్ను అనుకోలేదంటే ఏంటని అన్న అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చేవాళ్ళుగా తర్వాత ప్యాండమిక్ వచ్చేసింది ఏదైనా క్వశ్చన్ చేస్తే కాదనేవాళ్ళు ఐ వాజ్ హెండ్రెట్స్ బికా ఐ టాక్ సంథింగ్ రియలిస్టిక్గా సో హెండ్రెన్స్ గొడవలు గొడవలు జరిగిపోయినాయి అలాగే ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో చేస్తారో తప్పు మనం ఏదో దుడ్డు పెడతామని కాదు అలా మనం అడ్డు పడతకుండా లేకుండా అంటే వాళ్ళే అన్నీ చేసుకోవచ్చు కదా ఫ్రీగా వాళ్ళు నిజంగా చేయాలనుకుంటున్నారు రేపొద్దున మీరు చేయాలనుకుందాన్ని నేను కాదనే ఉండేము మీకు పేరు వచ్చేస్తుందన్న బాధతో మీరు చేయటానికి వీల్లేదు అనే ఉండేము అది వదిలేండి అవి కాకోకుండా కైండ్ ఆఫ్ అపోజిషన్ కాకుండా అపోజిషన్ దేనికి నువ్వు చేద్దాం కౌంటర్ చెక్ కౌంటర్ చెక్ ఏముంది ఎందుకు నువ్వు చే మంచి చేస్తానంటున్నావు కదా చెప్పావు అన్నీ స్థలాలు చూస్తున్నాం బిల్డింగ్ కడతాం అవి చేస్తాం అన్నీ చెప్పారు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఎవరు లేరు కదా యూ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ టు ఎనీబడి యూ కీప్ డూయింగ్ థింగ్స్ దట్స్ ఆల్ అందుకనే అవి చేస్తే మళ్ళీ మధ్యలో మనం ఉండి ఏదో మళ్ళీ హిండ్రన్సెస్లు ఇలాంటి ఎందుకు అద్ద మనం లేకుండా విత్ గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్తో చేసిందది అంటే వాళ్ళ మీద మేము వీళ్ళు ఓడిపోయారు కాబట్టి కోపంగా రేజ్ చేయండి కదా విత్ గుడ్ హార్ట్ వీ సబ్మిటెడ్ రెసిగ్నేషన్స్ వీ హ్యాడ్ అ మీటింగ్ చేసిన రెండు మూడు రోజుల తర్వాత చేసాం రెండు మూడు రోజులు అంటే చాలా రోజుల తర్వాత చేసాం వాల్ సాట్ టుగెదర్ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ అన్నీ మాట్లాడుకుని అన్ని అందరూ కూర్చుని ప్రకాశ్ టీం అంతా కూర్చుని కాదు ఇదని ఒకళ్ళు అయితే వద్దు మనం ఉండాలి చేయాలి వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తాం రకరకాలు రకరకాలు మాట్లాడుకుని వీ ఫెల్ట్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ది అసోసియేషన్ నాట్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ హ్యాస్ బీన్ హూ ఆర్ బీన్ ఎలక్టెడ్ ఫర్ ది గుడ్ ఆఫ్ ది అసోసియేషన్ అండ్ ది అసోసియేషన్ మెంబర్స్కి మంచి జరుగుతుంది సో దాంతో చేసాం సో కమింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ సార్ సో మీకు ఎంతమంది సంతానం అండ్ మీ వైఫ్ గురించి నా వైఫ్ నేను మాకు ఒక పాప ఒక పాప పెళ్లి చేసాం టూ థౌజండ్ పాండమిక్లో మ్యారేజ్ చేసాం యూఎస్లో అమెరికాలో నుంచి చేసాం అయిపోయింది ఓ ఓకే దట్స్ ఇట్ మై ఫ్యామిలీ సో మీ ఈ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలో మీరు ఎదుర్కొన్న కష్ట నష్టాల్లో మీ భార్య తాలూకు సహాయం ఎలా ఉండేది ఆవిడ అదృష్టం షీ వాజ్ ఆల్వేస్ నేను చాలా ఆవిడ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను చాలా విషయాలు ఆవిడ దగ్గర చాలా సౌమ్యత సఖ్యత నిదానం చాలా ఇదిగా ఉంటుంది దాన్ని తన వల్ల నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఓకే అయితే అయితే మీ ఈ యాటిట్యూడ్లో సగం కారణం ఆవిడే చెప్పేసుకోవచ్చు సో నైస్ సో నైస్ సార్ చివరిగా చూస్తున్న ఏటీవీ ప్రేక్షకులందరికీ మీ లైఫ్లో లెసన్ నేర్చుకున్న లెసన్స్ దగ్గర నుంచి మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే ఒక సందేశం ఏమిటి స్పెషలీ ఫర్ ది అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళకి మీరు చెప్పే సలహా వారి సందేశం ప్రేక్షకులకి మనం ఇచ్చేది ఏం లేదు ప్రేక్షకులు అందరికీ అన్నీ తెలుసు ఒకటే నేను ఎప్పుడు ఫీ చేసేది ఏంటంటే ఫీల్ అయ్యేది భగవంతుడు భగవంతుడు ఆర్ వాట్ ఎవర్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ మనం మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అనేది జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవు
మంచి మంచిగా ఉంటాయి అందరూ బాగుంటే అందరూ బాగానే ఉంటారు కదా వెరీ ట్రూ మరి అక్కడ మీ యాక్ట్రెస్కి మీరు ఇచ్చేసి అలా యాక్ట్రెస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎనీబడి ఈజ్ వెల్కమ్ యూర్ అండ్ దేర్ బి సో మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఒకటే డిసైడ్ అవ్వండి ఏదో యూ వాంట్ టు బీ హియర్ ఫర్ గుడ్ బ్యాడ్ ఎగ్లీ బీ హియర్ నాలుగు రోజులు ట్రై చేద్దాం వద్దులే తర్వాత వెళ్ళిపోయి చేద్దాం మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేద్దాం దట్స్ నాట్ ది ఇష్యూ బీ గుడ్ బ్యాడ్ ఎగ్లీ బీ హియర్ బీ హ్యాపీ సో నైస్ సార్ and one thing i tell everybody is timing or discipline and maintain your character may not be initial ga me hurdles raavachu but the discipline timing and character will take you a long way may not be a great actor or may not be uh, whatever it is but you will you will be here for long idi ivalti mana cheppalo undi karyakramam benerji garu aina sudirghamaina prayanallo aina anubhavalani kashnashtalani mantho panchukunnaru very inspirational journey అండ్ వచ్చే వారం ఇలాగే మరొక అతితో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి